వీడియోలోకి వెళ్ళే ముందు నాకు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ మన వీడియోని లైక్ చేసి చూడండి అది మన ఛానల్కి చాలా సపోర్టివ్గా ఉంటుంది ఈ వీడియోలో ఫోర్త్ సెవెన్ ఫిజిక్స్ పేపర్ ఫైవ్ నుంచి నేర్చుకుంటున్నాం క్వాంటమ్ థిరీ ఆఫ్ రామ్ నఫ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ స్కిప్ చేయకుండా జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి సో ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ థిరీ ప్రొఫెసర్ స్మెకర్ ఇన్ నైన్టీన్ ట్వంటీ నైన్ సాటిస్ఫాక్టరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రామన్ ఎఫెక్ట్ ఏం లేదు ప్రొఫెసర్ స్మెకర్ అనే అతను పంతొమ్మిది వందల ఇరవై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో ఈ క్వాంటమ్ థిరీని బేస్ చేసుకొని రామన్ ఎఫెక్ట్ని పర్ఫెక్ట్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చాడు అది ఫస్ట్ లైన్ అన్న నెక్స్ట్ లైన్ చూద్దాం వెన్ ఏ ఫోటాన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ హెచ్ మీ నాట్ హిట్స్ ఏ మాలిక్యూల్ ఒక మాలిక్యూల్ని ఫోటాన్ హిట్ చేసేటప్పుడు త్రీ ఫ్యాక్ట్స్ మే హ్యాపెన్ అంటే త్రీ కేసెస్ వస్తాయి నాన్న ఇందులో ఫస్ట్ కేసు చూడరా ఇది హెచ్ మ్యూనాట్ అనే ఎనర్జీ ఫోటాన్ అనేది ఇది మాలిక్యూల్ అన్న ఈ మాలిక్యూల్ని ఈ ఫోటాన్ హిట్ చేసింది ఎనర్జీ అంత హెచ్ మ్యూనాట్ అనే ఎనర్జీతో హిట్ చేస్తే మూడు కేసెస్ వస్తాయి అందులో ఫస్ట్ కేసు చూడరా ద మాలిక్యూల్ డస్ నాట్ అబ్జార్బ్ ఎనర్జీ ఫ్రమ్ ద ఫోటాన్ ఫస్ట్ కేసులో ఈ విధంగా హిట్ చేసేటప్పుడు ఈ మాలిక్యూల్ అనేది ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేయదు మెరీలీ డివియేటెడ్ ఇట్ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేయకుండా ఎలా వచ్చిందో అదే విధంగా డివియేట్ అయిపోతుంది అందుకే చూడండి ఇక్కడ హెచ్ మినాట్ ఉంది ఇక్కడ హెచ్ మినాట్ ఉంది అంటే చేంజ్ ఉండదు ఇది ఫస్ట్ కేసు రా మరలా జాగ్రత్తగా పోయినాము ఫస్ట్ కేసులో ఒక ఫోటాన్ అనేది మాలిక్యూల్ హిట్ చేసింది హిట్ చేసేటప్పుడు ఎనర్జీ అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకోదు ఈ మాలిక్యూల్ అబ్జర్వ్ చేయకుండా యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎలా వచ్చిందో అలానే పంపించేస్తుంది దాన్ని అన్మాడిఫైడ్ లైన్ అంటే మాడిఫై కాలేదు యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎలా వచ్చిందో అలానే వెళ్ళిపోయింది ఇన్ స్కాటర్డ్ బీమ్ అని చెప్పారు ఇది ఫస్ట్ పాయింట్ నాన్న ఓకేనా సెకండ్ పాయింట్కి వెళ్దాం జాగ్రత్తగా నేర్చుకో మరలా ఒకసారి ఫస్ట్ పాయింట్ చెప్తాను ఒక మాలిక్యూల్ని ఒక ఫోటాన్ హిట్ చేసేటప్పుడు ఈ హిట్ చేసేటప్పుడు ఈ మాలిక్యూల్ అనేది ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేయకుండా ఎలా వచ్చిందో అలానే పంపించింది అది ఫస్ట్ పాయింట్ రా ఎలా వచ్చిందో అలా వెళ్ళిపోయింది అది ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ చూడరా ఇఫ్ మాలిక్యూల్ ఈజ్ ఇన్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్ మాలిక్యూల్ ఎగ్జైటెడ్ స్టేట్లో ఉంటే వెన్ ఫోటా హిట్స్ మాలిక్యూల్ ఫోటా అనేది మాలిక్యూల్ హిట్ చేసినప్పుడు ద మాలిక్యూల్ ఇంపార్ట్ సమ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఎనర్జీ టు ఫోటాన్ అంటే ఈ ఫోటాన్ మాలిక్యూల్ హిట్ చేసేటప్పుడు మాలిక్యూల్లో ఉన్న కొంత ఎనర్జీ అనేది ఫోటానికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది మాలిక్యూల్లో ఉన్న కొంత ఎనర్జీ ఫోటానికి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అప్పుడు ఫోటాన్ ఎనర్జీ ఎక్కువ అవుతుంది మాలిక్యూల్ ఎనర్జీ తక్కువ అవుతుంది అదే రాసాను రా దెన్ ఎనర్జీ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ డిక్రీజెస్ మాలిక్యూల్ సంబంధించిన ఎనర్జీ తక్కువైపోయింది ఫోటానికి సంబంధించిన ఎనర్జీ ఎక్కువైపోయింది అండ్ ఫోటాన్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజెస్ ఓకేనా ఇది సెకండ్ పాయింట్ రా సరే ఈ ఈ వన్ ఈ టూ అని ఒక రెండు ఎనర్జీస్ తీసుకోరానన్న ఇది ఇనీషియల్ అనుకో ఈ వన్ అని ఈ టూని ఫైనల్ ఎనర్జీ అనుకోరా ఒక మాలిక్యూల్కి సంబంధించి సో ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడు ఇప్పుడు ఫోటాను మాలిక్యూల్ ఫోటాన్ అనేది మాలిక్యూల్ హిట్ చేసేటప్పుడు ఫోటాన్ ఎనర్జీ పెరిగింది మాలిక్యూల్ అనేది తగ్గిపోయింది అంటే వాటి మధ్య ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ వచ్చింది ఆ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ని ఈ వన్ మైనస్ ఈ టూ ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ని ఎలా తీస్తాం ఇనీషియల్ మైనస్ ఫైనల్ తీస్తేనే కదా ఎంత ఎనర్జీ డిఫరెన్స్ వచ్చిందో తెలుస్తుంది ఆ డిఫరెన్స్ని ఈ వన్ మైనస్ ఈ టూ అనుకున్నాం సరే బాగుంది ఇప్పుడు ఫోటాన్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ కదా అన్న ఎంత ఇంక్రీజ్ అవుతుందిరా హెచ్ మ్యూనాట్ ప్లస్ ఈ వన్ మైనస్ ఈ టూ ఈ పిక్చర్ని అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈజీగా ఉంటుందిరా ఇది హెచ్ మ్యూనాట్తో వచ్చిందిరా ఇలా తగి ఇక్కడ మాలిక్యూల్ టచ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఏమైందంటే ఈ మాలిక్యూల్ ఎనర్జీ తగ్గిపోయి ఈ ఫోటాన్ ఎనర్జీ ఎక్కువైందిరా సో అప్పుడు ఇది ఫోటాన్ ఎనర్జీ ఎక్కువైన ఎనర్జీ అంటే ఇది ఎక్స్ట్రా వచ్చిన ఎనర్జీ ఈ రెండు కలిపిన వచ్చిన ఎనర్జీ తర్వాత వస్తుంది ఫోటాన్ కొత్తగా వచ్చిన ఎనర్జీ ఇది మరలా విను చిన్న కన్ఫ్యూజన్ వచ్చి ఉంటుంది మరలా విను ఇది ఫోటాన్ ఎనర్జీ రా ఇంత ఎనర్జీతో ఫోటాన్ వచ్చిందిరా ఇది మాలిక్యూల్ రా మాలిక్యూల్ హిట్ చేసేటప్పుడు ఇందులో ఉన్న కొంత ఎనర్జీ దీనికి యాడ్ అయిపోయిందిరా ఆ కొంత ఎనర్జీ ఏంటి ఈ వన్ మైనస్ ఇరా ఈ రెండు యాడ్ చేసేరా అదే నీకు మెయిన్ ఫోటాన్ ఎనర్జీ రా అదే రాసుకోరా సో ఈ ఎనర్జీ దేనికి ఈక్వల్ అని రాసుకోవచ్చు అంటే హెచ్ మ్యూఏఎస్ ఏఎస్ అంటే యాంటీ స్టోక్ లైన్స్ ఎక్కడ రాసాను ఇక్కడ రాయక్కడ ఇక్కడ రాసుకొని పర్లేదు ఏఎస్ అంటే యాంటీ స్టోక్ లైన్స్ సో ఈ వాల్యూ దీనికి ఈక్వల్ అవుతుంది ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలన్న ఈ వాల్యూ దేనికి ఈక్వల్
ఇప్పుడు హెచ్కి హెచ్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఇది న్యూ నాట్ ప్లస్ ఈ వన్ మైనస్ ఈ టూ బై హెచ్ చాలామందికి ఇది అర్థమై ఉంటుంది ఇంకా అర్థం కాలేదంటే మీకు ఎల్సిఎమ్స్ రావని అర్థం ఓకేనా సిక్స్త్ క్లాస్లోనే ఎల్సిఎం నేర్పుతారు అందుకే ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్గా చెప్పేశాను న్యూ నాట్ ప్లస్ ఈ వన్ మైనస్ ఈ టూ బై హెచ్ ఇది ఈక్వేషన్ వన్ అనుకోరా ఇది దేనికి సంబంధించిందిరా యాంటీ స్టోక్స్ లైన్స్కి సంబంధించిన ఫ్రీక్వెన్సీ యాంటీ స్టోక్స్ లైన్స్ కట్టాం స్టోక్స్ లైన్స్ కూడా కట్టాలి కదా అది కడదాం ఇప్పుడు వరకు మనం సెకండ్ కేసు నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు తరుడు కేసుకి వెళ్దాం రా జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి ఎక్కడ డౌట్ ఉన్నా ఒక్కసారి వీడియోని పాజ్ చేసి కొద్ది వెనక్కి వెళ్ళి మరలా చూడండి ఓకేనా సరే థర్డ్ కేసు ఈన్ అదర్ హ్యాండ్ ద మాలిక్యూల్ మే అబ్జర్వ్ సమ్ ఎనర్జీ ఈ సెకండ్ కేసులో ఏమైందిరా ఫోటాన్ ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసింది మాలిక్యూల్ ఎనర్జీ తగ్గిపోయింది ఇక్కడ ఈ కేసులో ఫోటాన్ తగ్గిపోద్ది మాలిక్యూల్ ఎనర్జీని గెయిన్ చేస్తుంది అంతేనమ్మ మాలిక్యూల్ మే అబ్జర్వ్ సమ్ ఎనర్జీ మాలిక్యూల్ కొంత ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది ఫోటాన్ నుంచి అప్పుడు మాలిక్యూల్ ఎనర్జీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఫోటాన్ ఎనర్జీ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ నాన్న ఇక్కడ ఇక్కడ నువ్వు ఏం చేసావు ఇది ఒకటి గుర్తు పెట్టుకోరా ఇది యాంటీ స్టోక్స్ లైన్స్ కాబట్టి ఏఎస్ రాసావు స్టోక్స్ లైన్స్ అయితే ఎస్ రాసుకుంటావు ఇక్కడ ప్లస్ వస్తుంది ఈ తరుడు కేసులో మైనస్ వస్తుంది అంతే అంతకు మించి నువ్వు ఎక్కువ బుర్ల పెట్టుకోకు చాలా ఈజీ కండిషన్ సో దట్ ఈజ్ హెచ్ మ్యూ నాట్ మైనస్ ఈ వన్ మైనస్ ఈ టూ ఎలా రాశారంటే ఈజీగా గుర్తు పెట్టుకోరా ఇక్కడ చూడరా నువ్వేం రాసావు హెచ్ మ్యూ నాట్ ప్లస్ ఈ వన్ మైనస్ ఈ టూ రాసావు ఈ సెకండ్ కేసుకు వచ్చేసరికి ఈ ప్లస్ బదులు మైనస్ రాస్తావరా అంతేరా ఈ ప్లస్కి బదులు మైనస్ రాస్తావు దేర్ ఫోర్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ స్కాటర్డ్ రేడియేషన్ మ్యూ ఎస్ నన్ను తెలుసు కదా ఎస్ అంటే స్టోక్స్ లైన్స్ ఇక్కడ యాంటీ స్టోక్ లైన్స్ కాబట్టి ఏ ఎస్ రాసావు ఇక్కడ స్టోక్స్ లైన్స్ కాబట్టి ఎస్ రాసావు చూడు ఇక్కడ హెచ్ మినోట్ ప్లస్ రాసావు ఇక్కడ మైనస్ రాసావు రిమైనింగ్ అంత యాజ్ ఇస్ మళ్ళీ ఇదే కండిషన్ ఇక్కడ రాసాను చూడరా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకు స్టోక్స్ లైన్స్కి ఏ విధంగా రాసావు హెచ్ హెచ్ క్యాన్సిల్ మ్యూ నాట్ మైనస్ ఈ వన్ మైనస్ ఈ టూ బై హెచ్ ఇది ఈక్వేషన్ టూ రా మనం ఇంతవరకు కష్టపడి ఏం చేసామంటే యాంటీ స్టోక్స్ లైన్స్కి స్టోక్స్ లైన్స్కి ఫ్రీక్వెన్సీని కట్టాం నాన్న అదే రాశాను ఇక్కడ వీటికి సంబంధించిన కొన్ని పిక్చర్స్ని ఇక్కడ చూపించాను ఇందులో చూడనా ఇది కొద్ది మిస్టేక్ నాన్న ఇది లేదు ఇది లేదు సో ఇంకా క్లియర్గా కావాలనుకుంటే మీకు స్క్రీన్ మీద మెటీరియల్ ఉన్న పిక్ని నేను మీకు డిస్ప్లే చేస్తాను జాగ్రత్తగా చూసుకో జాగ్రత్తగా వినరా నాన్న చూడు ఫస్ట్ ఇక్కడ ఇన్సిడెంట్ లైన్ తక్కువ ఉంది వచ్చిన లైన్ ఎక్కువ ఉంది రెండో దగ్గర ఇన్సిడెంట్ లైన్ వచ్చిన లైన్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అంటే సమానంగా ఉన్నాయి తరుడులో ఇన్సిడెంట్ లైన్ ఎక్కువ ఉంది వచ్చిన లైన్ తక్కువ ఉంది అంటే త్రీ కేసెస్ రా జాగ్రత్తగా చూడరా మరలా చెప్తాను ఇన్సిడెంట్ అయింది తక్కువ వచ్చింది ఎక్కువ ఇన్సిడెంట్ వచ్చింది ఈక్వల్ రెండోది ఇన్సిడెంట్ అయింది చాలా ఎక్కువ ఉంది వచ్చింది చాలా తక్కువ ఉంది ఇవి మూడు కేసెస్ రా ఈ ఫస్ట్ కేసుని యాంటీ స్టోక్స్ లైన్ తరుడు కేసుని స్టోక్స్ లైన్స్ అని అంటారు ఈ ఫిగర్ దేని చూపిస్తుందిరా రామన్ ఎఫెక్ట్ని చూపిస్తుంది ఓకేనా ఇప్పటి వరకు మీరు నేర్చుకుంది సగం క్వశ్చన్ అన్నా ఇప్పుడు మెయిన్లోకి మనం ఎంటర్ అవుతున్నాం చాలా జాగ్రత్తగా నేర్చుకోండి ఎక్కడ డౌట్ ఉన్నా ఒక్కసారి వెనక్కి వెళ్ళి క్లియర్ చేసుకుని రండి నాన్న సార్ సిమిట్రీ ఆఫ్ రామన్ లైన్స్ ఏం లేదు నాన్న ఈ రామన్ ఎఫెక్ట్లో ఇది మెయిన్ లైన్ అనుకో ఇది దీని పక్కన వచ్చిన ఈ లైన్ ఈ లైన్ ఎలా ఈ విధంగా సిమిట్రీ అంటే సమాంతరంగా ఎలా ఉంటున్నాయి అనేది కాన్సెప్ట్ నాన్న ఇప్పుడు ఈ రెండు ఒక్క క్వశ్చన్ అన్న ఇది ఒక్క క్వశ్చన్ ఇది ఒక్క క్వశ్చన్ కాదు రెండు ఒక్క క్వశ్చనే క్వాంటమ్ థియరీ ఆఫ్ రామన్ ఎఫెక్ట్లోనే ఇది సెకండ్ టాపిక్ నాన్న ఈ రెండు రాస్తేనే మీకు టెన్ మార్క్స్ రాస్తారు జాగ్రత్తగా చూసుకో టు నో వై రామన్ లైన్స్ ఆర్ సిమిట్రికల్లీ సిచ్యువేటెడ్ అని ఎయిదర్ సైడ్ ఆఫ్ ఒరిజినల్ లైన్ ఒరిజినల్ లైన్కి రెండు పక్కల సమాంతరంగా రామన్ లైన్స్ ఎలా వస్తున్నాయి అనేది ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ రా క్వాంటమ్ ప్రిన్సిపల్స్ అప్లై టు చేంజ్ ఇన్ ఇంట్రెన్సిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ మాలిక్యూల్ ఈ మాలిక్యూల్కి సంబంధించిన ఇంట్రెన్సిక్ ఎనర్జీ చేంజ్ అవ్వడానికి క్వాంటమ్ ప్రిన్సిపల్స్ని అప్లై చేస్తున్నాం అది ఏ విధంగా అనేది ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం రా ఈ వన్ ఈ టూ అనే రెండు ఇంటెన్సిక్ ఎనర్జీలు తీసుకో వీటి మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్ ఎన్హెచ్ మ్యూ ఎమ్కి ఈక్వల్ ఇది నువ్వు గుర్తుపెట్టుకోరా ఇది కండిషన్ రా ఈ వన్ మైనస్ ఈ టూ అనేది ఎన్హెచ్ మ్యూ ఎమ్కి ఈక్వల్ రా ఇప్పుడు ఈ మ్యూ ఎమ్ నుంచి వీళ్ళద్దరు నీరు తగిలి అప్పుడు ఏమవుతుంది గుణిస్తుంది ఇటు వస్తే బాగిస్తుంది సో ఈ వన్ మైన
from 1 and 2. E equation 1 equals to Marla Oxar Raspa. Oxar Vanakil. E equation 1 Nidaka. Yazit is Rasan Chodrakra. Akron is Rasan. So mu AS is equal to mu naught plus Chodra. E value Nubipunir Chkunda and Prakaro. Then equal ra. Mu Yamakada. So E value plus mu Yam Raichaleda. Ade Rasan. So Ido condition. This is the main condition. Box pet chooser. Charity choose kora. Box This is the main condition. From 2, equation 2 could ask for another. Mother on the other. I equation 2 and ask for oxari. Mu s is equal to mu naught minus. As it is, e value then equal ra. Nagi production condition tracker. Mu yam ki raira. Idoku box ra. E rendit ni equation 3 and kora. Ade rasani krakoda. E rendit ni equation 3 and kora. Nanila raya kalidu. Mere example direct ga. Vini vini rasu. Imagine any conditions trials no solid. Make other than a question and rasan. Okay. We let the equation 3 and kora. Okay. Na? Chora. Equation 3 shows that. Man ki equation 3 in yet nante. Symmetry of Rama lines about parent line. Parent line and original line and now. Okay. Na? So, this original line ki Rama line symmetry ga yala unto nai anedi. E equation 3 chupis nai. If there are change. Only in rotational energy of molecule, we get rotational Raman lines. In this case, in Raman lines, lo, rotational energy lo change in the rotational Raman lines. That is vibration energy lo change in the vibrational Raman, Raman lines. So, what do we need to do with the the vibration, rotation, Raman bonds? We get vibration, rotation, Raman bands. That's why we have to change the concept. Now, this molecule rotational energy change in the Nicate was the rotational Raman lines was the vibration energy change was the vibration Raman lines was the so we rendit a summon in China bond you rendit imagine on a bond and then one Raman effect or upon them other cheaper we get vibration and rotational Raman bands we to the water vibration rotation summon in China Raman bands man upon them and cheaper it is quantum theory of Raman effect Nana Chala Jagra to the next one Chala Chinna Kuchine if you like this video, please like this video. If you like this video, please like this video. If you support this video, please support this video. Computers, Chemistry, Geology, and this video, please like this video. So, if you like this video, please like this video. If you like this video, please like this video. Subscribe to our channel and click the bell icon. Thank you.